ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ട് ഒട്ടും കയ്പ്പില്ലാത്ത ഒരു ഡിഷ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിഷ് പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കമൻ്റ് ഇടണേ അതുപോലെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് അധികം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നറിയാം എന്നാൽ പാവയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങളോ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പാവയ്ക്കയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും പാവയ്ക്ക സഹായിക്കുന്നു അത് വൈറ്റമിൻ സി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് പാവയ്ക്ക അപ്പം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടിയിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവാളയെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ സവാള ചെറുതായി അറിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള തോനെ എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് സവാള ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴുന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാവണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം നന്നായി വഴുന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ സവാള കിട്ടണം അപ്പം സവാളയെല്ലാം നന്നായി വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഈ ഒരു ടൈമിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളക് അവരവരുടെ എരി അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം എരിയുള്ള നാല് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയാണ് പാവയ്ക്ക കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാവയ്ക്ക കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല വെള്ളം ഒന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാവയ്ക്ക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പൊന്നും മാറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാവയ്ക്കയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് സോഫ്റ്റായി നന്ന വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല പാവയ്ക്ക അതിൽ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക ചെറുതായി മൂത്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് അതായത് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയതും അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കാൻ നോക്കുക തേങ്ങയും സവാളയൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് കുറയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ അപ്പോൾ അതൊട്ടും കുറയ്ക്കേണ്ട തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി പാവയ്ക്കയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്നങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സവാളയും തേങ്ങയെല്ലാം മുരിഞ്ഞു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അണുന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയും പാവയ്ക്കയും ഒക്കെ മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാതെ 
അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തോരൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്